السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایسپائر آن لائن پری کلاسز مائی نیم از محمد راہیل صابر میں آپ کا بایولوجی کا انسٹرکٹر ہوں اور ہم جو ہے وہ آج پارٹ ون کا کورس جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں جو ہے وہ اس کا پراپر کورس اسٹارٹ کروں فرسٹ ہم اس کا جو ہے وہ پیپر پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں بایولوجی کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ ایٹی فائیو مارک کا جو آپ کو جو ہے وہ پیپر دیا جاتا ہے جو تین گھنٹے پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے اب اس ایٹی فائیو مارکس کے جو پیپر ہے اس کے اندر جو فرسٹ کوشچن ہوتا ہے وہ آپ کا فرسٹ ایم سی کیوز بیس ہے جس میں سیونٹین ایم سی کیوز آتے ہیں جو آپ نے ٹوئنٹی منٹس میں سالو کرنے ہوتے ہیں ٹوئنٹی منٹس کے بعد جو پیپر آپ سے واپس لے لی جاتا ہے پھر آپ کو دوسرا سبجیکٹیو پارٹ دے دیا جاتا ہے اب جو سبجیکٹیو پورشن ہے اس میں کوشچن نمبر ٹو جو ہے اس میں ٹویلو شارٹ کوشچن ہوتے ہیں ان ٹویلو شارٹ کوشچن کے اندر آپ نے صرف جو ہے وہ ایٹ اٹیمپٹ کرنے ہیں چار کی چوائس آپ کے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی اب جب یہ آپ ٹویلو میں سے آٹھ اٹیمپٹ کریں گے تو سکسٹین مارک کا یہ ہو جائے گا مارکس کا کوشچن نمبر تھری سیم پیٹرن پہ آپ کو جو ہے وہ بارہ شارٹ دیے جائیں گے جن میں سے آپ نے آٹھ اٹیمپٹ کرنے ہیں سکسٹین مارکس کا جو ہے وہ یہ ہوگا کوشچن فور جو ہے اس میں پیٹرن تھوڑا سا چینج ہے اور وہ پیٹرن اس طرح چینج ہے کہ یہاں پہ کوشچن جو ہے وہ نائن شارٹ کوشچن آپ کو دیے جاتے ہیں اور ان نائن شارٹ کوشچن میں آپ نے سکس اٹیمپٹ کرنے ہیں جس کے بارہ ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح شارٹ کوشچن والا جو ہے وہ پوشن ختم ہوا تو پھر لانگ شروع ہو جاتا ہے جس میں ہے کوشچن نمبر فائیو کوشچن نمبر سکس کوشچن نمبر سیون کوشچن نمبر ایٹ کوشچن نمبر نائن تو ٹوٹل یہ پانچ ہمارے پاس لانگ کوشچن بنتے ہیں اور ہر کوشچن کے آگے فردر جو ہیں وہ دو پارٹ ہوتے ہیں ایک اے اور ایک بی اب جب ہر کوشچن کے آگے دو دو پارٹ ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس ان پانچ لانگ کوشچن میں سے ہم نے تین اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں جب آج میں اس میں سے صرف تین اٹیمپٹ کرنے اور ہارے کا اے اور بی پارٹ ہوگا اور ہارے کے چار چار نمبر ہوں گے تو اس طرح جب آپ تین اٹیمپٹ کریں گے تو اس کے ٹوئنٹی فور جو ہیں وہ مارکس بنتے ہیں سو so, اس طرح یہ بالوجی کا ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہوا ایٹی فائیو مارک کا ٹھیک ہے جی ہنڈریڈ کا کمپلیٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ ففٹین مارکس جو ہیں وہ پریکٹیکل کے ہوتے ہیں جو پارٹ ٹو میں آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے جیسے آپ میٹرک میں کر کے آئے ہیں جی میٹرک کے اندر بھی جو ہے وہ پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے تو بالکل اب بھی یہاں پہ بھی پریکٹیکل کیا ہوگا آپ کا بعد میں ہوگا پارٹ ٹو میں اب اس سبجیکٹ کی میں آپ کو تھوڑا امپورٹنس گائیڈ کر دوں ود رسپیکٹ ٹو ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ بایولوجیکل سائنسز میں پروفیشنلی اینٹر ہونا چاہتے ہیں آپ ایم بی بی ایس میں جانا چاہتے ہیں بی ڈی ایس میں جانا چاہتے ہیں آپ ڈی فارم میں جانا چاہتے ہیں آپ جو ہے وہ جو ہے اسی طرح کی دوسری بایولوجیکل سائنسز میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اینٹری ٹیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ لیتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ایم ڈی کیٹ ٹھیک ہے جی جو لاسٹ ایئر کا رول ہے اس کے مطابق میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کیونکہ لاسٹ ایئر جو تھا وہ رول چینج ہوا تھا اس رول کے مطابق جی 200 ہنڈریڈ ایم سی کیوز آتے ہیں سارا پیپر ایم سی کیوز بیس ہوتا ہے اور اس میں ٹوٹل چار سبجیکٹ شامل ہوتے ہیں بایولوجی ہے کیمسٹری ہے فزکس ہے اور انگلش ہے میں اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ جی ٹوٹل 200 ہنڈریڈ ایم سی کیوز آئیں گے اور ہر ایک ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوتا ہے اس کا مطلب 200 ہنڈریڈ مارکس کے آپ کے پاس کیا آئیں گے جی ایم سی کیوز آئیں گے ان 200 ہنڈریڈ میں سے جو 80 ایم سی کیوز ہیں یعنی 80 مارکس کے وہ کیا ہوں گے بایولوجی کے ہوں گے اگر آپ اس پیپر میں دیکھیں تو 200 ہنڈریڈ میں سے 80 بایولوجی کے ایم سی کیوز ہیں جب بایولوجی کے ایم سی کیوز ہیں تو یہ آپ کے پاس بنیں گے 40 پرسنٹ آف دی ٹیسٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پروفیشنل فیلڈ جو بایولوجیکل سائنسز پہ بیس کر رہی ہے وہ بایولوجی سبجیکٹ پہ بیس کر رہی ہے ایون وہ ٹیسٹ جس کی بہاف پہ آپ کو جو ہے وہ الاٹ ہونا ہے کہ آپ پروفیشنلی کورسز کے لیے انٹر ہو جائیں اس میں بایولوجی سبجیکٹ فورٹی پرسنٹ کی ویٹیج رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی باقی جو تین سبجیکٹ ہیں ان کی ویٹیج ہمارے پاس کیا ہے جی سکسٹی پرسنٹ جس میں تین سبجیکٹ آتے ہیں سب سے زیادہ ویٹیج جو ہے وہ بایولوجی کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سبجیکٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے بڑے شوق سے بڑے غور سے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی سو لیٹ سٹارٹ اور لیکچر نمبر ون اور دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر ون میں ہم کیا سیکھیں گے اس کورس کو جب سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ سے چیپٹر نمبر فور جو ہے وہ شروع کروں گا چیپٹر نمبر فور شروع کرنے کا مین پرپس کیا ہے ون کیوں نہیں شروع کیا ٹو کیوں نہیں کیا تھری کیوں نہیں کیا بیسکلی فور اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جو چیپٹر ہے یہ آپ میٹرک میں پڑھ کے آئے ہیں جب میٹرک میں پڑھ کے
ठीक है जी अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे आइए जिसकी लर्निंग आउटकम्स में जाते हैं तो इस पर डेफिनेटली हम सेल के बारे में पढ़ेंगे ये आपके सामने एक सेल जो है वो क्या किया गया है जो शो किया गया है अब इस सेल के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू दी सेल हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ द सेल हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ द सेल हम डिस्कस करेंगे और डिस्कवरी ऑफ द सेल हम डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट वन इमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द सेल थ्यूरी ठीक है जी आइए स्टूडेंट्स अब लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल तो सेल जो है वट इज आ सेल अगर आप सेल को जनरली देखें तो आपने बड़ी दफा अपने मैट्रिक के कोर्स में पढ़ा होगा कि सेल इज ऑल अबाउट यूनिट ऑफ लाइफ ये हमारी बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक बेसिक यूनिट होता है तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं ये वर्ड सेल आया कहां से तो बेसिकली सेल का वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड से लिया गया है जो क्या है सेला अब इसका जो मीन बनता है वो हमारे पास वो बनता है स्मॉल कंपार्टमेंट इट मीन दैट सेल का मतलब है एक छोटा सा खाली खाना एक छोटा सा कमरा एक छोटा सा खाना ठीक है जी आई जी सेल बेसिकली है क्या जैसे मैंने पहले कहा कि इसके बारे में हम अक्सर जो है वो वर्ड यूज करते हैं यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल की डेफिनेशन बहुत आसान जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है कि सेल इज अट ऑफ लाइफ अब स्टूडेंट अगर हम लाइफ में चले तो लाइफ के बारे में अगर आपको पता हो तो लाइफ जो है अगर तो होगी तो उसकी बेस पे हम काउंट करते हैं कि वो इंडिविजुअल हमारे पास क्या है जी ऑर्गेनिज्म और अगर तो ऐसा है कि लाइफ नहीं है तो उसे हम क्या डिस्कस करेंगे जी वो हमारे पास होगा नॉन लिविंग इसका मतलब ये हुआ कि सेल है यूनिट ऑफ लाइफ और लाइफ जिसमें होगी वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बायोलॉजी के अंदर जो हम बेसिक स्टडी करने जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जहां मैंने लिखा यूनिट ऑफ लाइफ वहां अगर मैं ये लिख दूं ये यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि लाइफ बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम में ही होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने यूनिट ऑफ लाइफ कहा उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है जी इसका मतलब यह हुआ हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है जिससे हमारी बॉडी बनी है वो क्या है हमारे पास सेल है ठीक है जी आइए स्टूडेंट अगर हम फर्दर देखें मैंने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कहीं से ले लीजिए सपोज मैं एक जो है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट से फिश ले लेता हूं मैं जो है वो अपने लैंड एनवायरमेंट से मैं जो है वो क्या कर लेता हूं एक ट्री ले लेता हूं मैं क्या करता हूं एयर में से एक बर्ड ले लेता हूं मैं क्या करता हूं जी जंगल में से एक लाइन ले लेता हूं मैं एक इंडिविजुअल ह्यूमन इट ले लेता हूं या आपकी क्लास में से कोई वाली का स्टूडेंट ले लेता हूं टीचर ले लेता हूं ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जब ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो पीछे अभी हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है अगर लिविंग ऑर्गन का बेसिक यूनिट सेल है तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने स्क्रीन पे शो किए ये सारे के सारे किसे मिलकर बने होंगे सेल से अब वो चाहे फिश हो चाहे वो जो है वो ट्री हो चाहे वो बर्ड हो ह्यूमन हो डॉग हो कैट हो अगर तो उसमें लाइफ है अगर तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कंफर्म बात है उसमें क्या होगा सेल होगा तो सेल जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है चाहे वो जो है वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इक्वेटिक एनिमल हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो चाहे वो जो है वो एयर का हो वो जहां से मर्जी बिलोंग करता है लाजमी उसमें क्या होगा सेल होगा तो स्टूडेंट्स अब इसको हम इस तरह कुछ समझते हैं सपोज कीजिए आपकी डेली लाइफ में से एक एग्जांपल ले लेते हैं ये मैंने एक आपके सामने बिल्डिंग शो की अब इस बिल्डिंग में आपको मल्टीपल रूम्स जो हैं वो डेफिनेटली मल्टीपल रूम्स होंगे अब इस बिल्डिंग को अगर हम देखें तो ये कब बनेगी जब आपके पास क्या होंगी ब्रिक्स होंगी अगर ब्रिक्स नहीं होंगी तो आपके पास ये बिल्डिंग कभी भी बन नहीं सकती इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या हुई ब्रिक्स अगर तो ब्रिक्स नहीं होंगे तो ये बिल्डिंग कभी भी नहीं बन सकती कि बिल्डिंग की कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास नहीं होगी इसी एग्जांपल को अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोड कर दे अप्लाई कर दे तो ह्यूमन को ले लीजिए तो यह मेरे पास एक ह्यूमन है अब इस ह्यूमन की बॉडी में जो चीज होगी वो क्या होगा सेल तो जिस तरह लास्ट में हमने पीछे पढ़ा कि बिल्डिंग तब होगी जब हमारे पास क्या होंगी ब्रिक्स होंगी तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ह्यूमन की बॉडी तब होगी जब क्या होगा सेल होगा अगर सेल नहीं है तो सपोज कीजिए मैं कहता हूं सेल नहीं है तो कभी भी इस ह्यूमन की बॉडी की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती सो so, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ दिस सेल तो सेल जो है जब वो इसकी बॉडी को बना रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट लाइक
تو ہم اس کو اس طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سیل جو ہے وہ ہماری باڈی کا کیا ہے بلڈنگ بلاک ہے ٹھیک ہے جی تو اسٹوڈنٹ اب مزید تھوڑا ڈیٹیل میں اگر میں آپ کو مزید تھوڑی اور ڈیلی لائف میں سے ایگزامپل کوڈ کروں سپوز کیجیے یہ میرے پاس ہے جی برکس اب ان برکس کو اگر آپ جوائن کریں جب انہیں جوائن کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا بنتی ہے جی ایک وال بن جاتی ہے اگر میں انہی والس کو ملٹیپل والس کو اکٹھا کروں تو میرے پاس کیا بن جائیں گے جی یہ آپ کے سامنے رومز بننا شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر برکس کٹی ہوں گی تو والس بنیں گی والز کٹی ہوں گی تو رومز بنیں گے اور اگر رومز اکٹھے ہوئے تو پھر ہمارے پاس فائنل کیا بنیں گی بلڈنگ بنے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلڈنگ ڈیپینڈنگ اپن رومز اور رومز جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جی پریزنس آف دی وال اور وال ڈیپینڈ کر رہی ہے جی پریزنس آف دی سیل سوری برک اگر یہاں پہ برک نہ ہوتی تو وال نہ بنتی وال نہ ہوتی تو آپ کے پاس یہ رومز نہ بنتے رومز نہ بنتے تو کبھی بھی یہ بلڈنگ جو آپ کے پاس ایک بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ نہ بنتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہیوج بلڈنگ ہے اس کے اندر ہیرارکی کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز انوالو ہوگی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کون انوالو ہوگی برک اس کے بعد اس کی کیا بنے گی وال اس کے بعد اس کی کیا بنیں گے جی رومز اور رومز کی بہاف پہ فائنلی سٹرکچر ہمارے سامنے آئے گا جو کہ کیا ہوگا بلڈنگ ہوگا بالکل اسی چیز کو اگر ہم اپنی باڈی پہ اپلائے کر دیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے ہماری باڈی میں بیسک یونٹ ہے سیل سیل جو ہیں سیملر سیل جوائن ٹوگیدر ٹو فارم اسٹرکچر جسے کہتے ہیں ٹیشو جو کہ سپیسیفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں زائلم ٹیشو آپ نے سنا ہوگا فلوئم ٹیشو آپ نے سنا ہوگا نرو ٹیشو آپ نے سنا ہوگا اب ٹیشو جب واپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو ایک سپیسیفک سٹرکچر بنتا ہے جسے ہم بولتے ہیں آرگن جو کہ ہماری باڈی کا ایک فنکشنل سٹرکچر ہے یا فنکشنل یونٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی باڈی نے جب بھی کوئی فنکشن پرفارم کرنا ہے وہ آرگن پر ڈیپینڈ کرے گا اور آرگنز اکٹھے ہوئیں گے تو آرگن سسٹم بنیں گے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ڈائیجسٹیف سسٹم ریپروڈکٹیف سسٹم ریسپیریٹری سسٹم اب یہ جو سارے سسٹم ہیں اگر آپ ان کو پڑھ کے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر آج آ کے آپ آرگنز کو ہی ڈسکس کرتے ہو سو سسٹمز آر دا کامبینیشن آف دی آرگنز جب سارے سسٹم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس فلی کیا بنتا ہے انڈیویجول بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیویجول جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا آرگن سسٹمز کے اوپر آرگن سسٹم ڈیپینڈ کر رہا ہوگا آرگن کے اوپر آرگن ڈیپینڈ کر رہا ہوگا ٹیشو کے اوپر اور فائنلی ٹیشو جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا ہمارے پاس سیل کے اوپر اس کا مطلب یہ ہوا سیل ہوں گے تو ٹیشو ہوگا ٹیشو ہوں گے تو ہمارے پاس آرگن ہوگا آرگن ہوں گے تو ہمارے پاس آرگن سسٹم بنیں گے اور آرگن سسٹم بنیں گے تو ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کیا بنے گی باڈی بنے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ آپ کو تھوڑا یہ کلیئر ہو گیا کہ وٹ از دی امپورٹنس آف دی سیل ان دا باڈی آف دا لیونگ آرگینزم سو یہ ہماری باڈی کی ایک برک ہے ہماری باڈی کا بیسک یونٹ ہے ہماری باڈی کا جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ ایک کیا ہے جی بلڈنگ بلاک ہے آئیے جی اگر ہم سیل کو دیکھیں تو سیل کے اندر یہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ہماری باڈی کا کیا ہوا فنڈامنٹل یونٹ ہوا ٹھیک ہے جی تو ہماری باڈی کا یعنی باڈی مین لیونگ آرگینزم ہے تو لائف کہہ سکتے ہیں تو یہ لائف کا کیا ہوا جی فنڈامنٹل یونٹ ہوا جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ پوری باڈی کا جو فائنل یونٹ تھا وہ سیل ہی تھا اور یہ جو سیل ہے یہ ہماری باڈی کا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے اب کس طرح ابھی آپ نے دیکھا سیل تھے تو ٹیشو بنا ٹیشو تھے تو آرگن بنا آرگن تھے تو آرگن سسٹم بنا تب جا کے انڈیویل بنا اس کا مطلب سٹرکچر تو ڈیفینیٹلی سیل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اب آئیے جی بات کرتے ہیں فنکشنز پہ تو ہم نے کہا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کون کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کے آرگن کریں گے تو بھائی ان آرگن میں آ جا کے ہے کیا ٹیشو اس کا مطلب یہ ہوا آرگن جو ہے اس کے فنکشن ڈیپینڈ ہو رہے ہوں گے اس کے ٹیشو کے اوپر تو ٹیشو جو ہے جب فنکشن کریں گے تو آرگن کا فنکشن ہوگا اور اگر ٹیشو فنکشن نہیں کریں گے تو آرگن کا فنکشن کمپلیٹ نہیں ہوگا اور ٹیشو کے اندر کیا ہے سیل اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنلی سیل جو ہے وہی آ جا کے سارے فنکشن پرفارم کر رہے ہیں سیل فنکشن پرفارم کریں گے تو ٹیشو کا فنکشن ہوگا ٹیشو کا فنکشن ہوگا تو آرگن کا فنکشن ہوگا آرگن کا فنکشن ہوگا تو آرگن سسٹم ڈیولپ ہوگا تو انڈیویل بنے گا اس کا مطلب یہ ہوا نہ صرف یہ ہمارا سٹرکچرل بلکہ یہ ہماری باڈی کا فنکشنل یونٹ بھی ہے ہماری باڈی کو بھی یہ بنا رہا ہے اوکے سٹوڈنٹ اگر ایک انڈیویجل کی بات کی جائے جیسے آپ کے سامنے میں نے ایک ہیومن باڈی شو کی ہے تو ایک ہیومن باڈی میں ظاہر ہے ایک سیل تو نہیں ہوگا کیونکہ نظر آ رہی ہے باڈی سیل جو ہے وہ تو یو نہیں سیل اللہ ہوتا اگر آپ کو باڈی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملٹیپل
ओके अब सेल्स जैसे हेरार की पहले शो हो गई है सेल्स होंगे तो टिश्यू बनेगा टिश्यू होंगे तो ऑर्गन बनेगा ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो कंप्लीट आपके पास एक इंडिविजुअल बनेगा सो होप सो इंट्रोडक्शन थोड़ा आपको समझ आ रहा है कि व्हाट इज सेल आइए जी पीछे जो मैंने एग्जांपल दी वो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी दी अब अगर आप ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्लासीफाई करते हो तो वो दो हिस्सों में जाएंगे एनिमल एंड प्लांट ठीक है जी जैसे हमने शुरू में कहा लाइफ या तो होगी या तो नहीं होगी होगी तो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होगी तो नॉन लिविंग अब ऑर्गेनिज्म को आगे फर्दर लेके चलते हैं तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होगा या तो वो एनिमल है या वो प्लांट है ह्यूमन जो है वो एनिमल्स में आते हैं ओके जी प्लांट को अगर हम देखें तो आपके सामने शो किया हुआ कि प्लांट के अंदर भी बेसिक यूनिट क्या है जी सेल अब ये सेल्स इकट्ठे होंगे तो आपके पास क्या बनेगा जी टिश्यू बनेगा लीफ क्या जो है वो टिश्यू को शो किया गया मैजोविल टिश्यूज आपने पढ़े होंगे मैजोविल सेल्स जो है वहां पे होते हैं अब वहां पे क्या होगा टिश्यू जो एंटू कहते फॉर्म ऑर्गन तो ये हमारे पास लीफ जो है वो ऑर्गन बन गया ऑर्गन इकट्ठे होंगे तो पीछे पड़ा था ऑर्गन सिस्टम तो स्टूडेंट यहां में आपको गाइड करता चलूं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होते ठीक है जी ये एक जो है वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी जिसके मुताबिक ऑर्गन सिस्टम बनाए गए तो सिर्फ यहां पे जो है वो एक आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी शो करने के लिए सिर्फ ये यहां पे कोड किया गया है कि ऑर्गन बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम जैसे कि यहां पर शूट सिस्टम हो गया रूट सिस्टम हो गया और यह बने तो आपके पास ये पूरा इंडिविजुअल प्लांट बन गया इसका मतलब यह हुआ आप प्लांट ले लीजिए आप एनिमल ले लीजिए आ जाके उनमें फाइनल चीज क्या होगी सेल सो so, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का इसके बगैर तो आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है ओके okay, जी नेक्स्ट हम शेप्स की तरफ चलते हैं क्या सेल्स की डिफरेंट शेप होंगी तो डेफिनेटली होंगी अब तक दो तीन सेल तो आप देख चुके हैं ठीक है जी एक में रिक्टेंगुलर शेप थी जो बिल्कुल शुरू में दिखाया गया प्लांट में दिखाया गया सॉरी और बिल्कुल शुरू में दिखाया गया वो ओवल शेप ऑलमोस्ट था आई जी सेल किस किस तरह के हो सकते हैं तो ये आपके पास आपकी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि बाई कनकेव शो हो रहा है आपके सामने ये एक प्लांट सेल है जो कि आपको नजर आ रहा है बिल्कुल एक रिक्टेंगुलर शेप है ये मेरे पास एक रूट हेयर बनाई हुई है जी तो आपको ऑलमोस्ट एक हाईली पॉइंटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा ये रूट हेयर है तो नेक्स्ट ये हमारे पास एक न्यूरॉन का सेल है ये भी एक इलांगेट सेल है एक लंबा सेल है आइए जी स्पॉम सेल जो ह्यूमंस का होता है मेल्स का और गैमीट है ये भी आपके सामने है एक लंबा सा सेल है इसका मतलब ये हुआ कि सेल जरूरी नहीं है एक स्पेसिफिक शेप होगी सेल जो है वो डिफरेंट शेप के होंगे नो no डाउट जो सेल की शेप होगी वो तो स्पेसिफिक होगी लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल सेम नहीं होंगे सेल डिफरेंट होंगे जैसे रेड ब्लड सेल्स प्लांट्स के अंदर देख लीजिए रूठे वाले सेल देख लीजिए न्यूरॉन देख लीजिए तो डिफरेंट सेल्स हैं तो सेल की शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं और शेप हमेशा डिपेंड करती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इसी चैप्टर में इनशाला हम बाद में डिस्कस करेंगे ओके okay जी अब हम कॉम्पोनेट्स ऑफ सेल्स की तरफ चलते हैं तो बेटा तीन बेसिक कॉम्पोनेट है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये तो हो गया इन केस ऑफ एनिमल लेकिन अगर हम प्लांट में आ जाए तो वहां पे एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है प्लांट में जो कि होता है सेल वॉल तो वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर है तो पहला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साथ प्लांट में क्या आ जाएगी सेल वॉल आ जाएगी दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर फ्लूड होता है वाटर लाइक और जेली लाइक जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं द लास्ट वन इज डी एन ए अब यहां मैंने न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा अगर मैं न्यूक्लियस लिख देता तो फिर वो एक स्पेसिफिक यूक्रियोटिक सेल हो जाता ठीक है जी फिर प्रोग्रियोटिक सेल तो शो ही ना होता जबकि मैंने तो यहां पे लिखा है जी सेल्स यानी इसका मतलब मैं दोनों सेल डिस्कस करने जा रहा हूं प्रोक्रियोटिक भी और यूक्रियोटिक भी तो डीएनए होगा हा अगर तो वो है यूक्रियोटिक सेल तो जाहिर है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा एक बाउंड्री के अंदर होगा क्रोमोसोम बना रहे होगा अलॉन्ग विद प्रोटीन लेकिन अगर तो वो है कौन सा सेल प्रो सेल तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा हाँ डीएनए जरूर होगा जो कि समर्ज होगा डिस्पर्स होगा इन साइटोप्लाज्म तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट हैं और ऑर्गेनलिस क्यों नहीं डिस्कस हुए क्योंकि वो तो सारे साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे ओके जी नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल की तरफ चलते हैं कब किसने सेल डिस्कवर किया तो स्टूडेंट रॉबर्ट हुक जो है वो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में भी 1665 में इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम सेल को था डिस्कवर किया ओके जी ये आपके पास रॉबर्ट हुक है अब इसने क्या किया था बेसिकली इसने एक बुक पब्लिश की उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया स्टूडेंट माइक्रोग्राफ के क्या होता है माइक्रोग्राफ जो है वो वर्ड है विच मीन जो भी माइक्रोस्कोपिक इमेज होती है उस माइक्रोस्कोपिक इमेज को हम माइक्रोग्राफ कहते हैं 
ठीक है जी अब इसने माइक्रोग्राफिया क्यों कहा क्योंकि इसने मल्टीपल इसके अंदर जो थी वो क्या की थी माइक्रोस्कोपिक इमेजेस जो थी वो जो इसने ऑब्जर्व की वो नोट की हुई थी ठीक है जी तो इस बिहाफ में बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया उसके अंदर फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ सेल को जो था वो डिस्कस किया गया था और किस तरह सेल डिस्कवर किया गया ही वाज ऑब्जर्विंग कॉक सेल्स अब कॉक सेल्स क्या होते हैं अगर आप सिंपल درخت की एक छाल ले लो छाल ठीक है जी छाल को हम बोलते हैं जी बार्क ठीक है एंड बाग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दी कॉक सेल्स कॉक सेल्स क्या होते हैं डेड प्लांट सेल्स नाउन एज कॉर्क तो कॉक मैंने बताया आपके पास क्या होंगे डेड प्लांट सेल्स ठीक है जी अब स्टूडेंट ये जो डेड प्लांट सेल्स होते हैं इन्हें हम कॉक कहते हैं जब ये मल्टीपल कॉक सेल्स इकट्ठे होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं बार तो बेसिकली ये एक प्लांट की बाग को स्टडी कर रहा था और उस बाग के अंदर डेफिनेटली बाग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेड सेल्स यानी कॉक सेल्स तो ये कॉक सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था जब कॉक सेल्स को ऑब्जर्व किया तो ये वो माइक्रोस्कोप थी जो उसने खुद बनाई थी जिसकी बेस पे ये क्या कर रहा था इसको ऑब्जर्व कर रहा था ठीक है जी और ये इसकी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी जिसने खुद बनाई थी ठीक है जी ओके जी अब जब सेल को ऑब्जर्व किया गया तो सेल किस तरह का नजर आया ये जी एक्चुअल इमेज है जो माइक्रोग्राफिया बुक में से ली गई है तो स्टूडेंट ये जो थी वो एक्चुअल आपको नजर आ रही है जी डायग्राम जो सेल की शो हो रही थी आप देख रहे हैं जी अलॉट ऑफ एम टी आपको नजर आ रही हैं जी और ये जो है वो प्लांट की बाग को ऑब्जर्व किया गया बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बिल्कुल ये नजर आ रही है जिस तरह शहद की मक्खी का छत्ता होता है ठीक है जी हनी कॉम जो है बिल्कुल वैसा जो है वो आपको नजर आ रहा है ठीक है जी अब इसका मतलब क्या दोनों बिल्कुल आपस में क्या है सेम है यहां पे भी आपको शहद की मक्की के छत्ते के अंदर मल्टीपल स्पेसिस नजर आ रही हैं तो यहां पे भी आपको तो वही नजर आ रही हैं इसका मतलब यह हुआ कि दोनों बिल्कुल स्पेस के तौर पे थे अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको सेल का नाम क्यों दिया गया शुरू में हमने पढ़ा कि जी स्मॉल कंपार्टमेंट तो देख लीजिए कंपार्टमेंट की तरह ही शो हो रहा है एक स्पेस की तरह ही शो हो रहा है तो हमारे पास इसे क्या कहा गया हुक ने कहा सेल इज एन एम स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल तो इस एम स्पेस की भी हाफ पे इसे सेल कहा गया था ठीक है जी और अगर आप इसकी प्रॉपर देखो तो शेप लग कैसी रही है हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट बिल्कुल जी हनी कॉम की तरह ये शो हो रहे हैं जो आपके सामने दिखाया गया दोनों बिल्कुल एग्जाम्पल कर रहे हैं ठीक है जी तो इसी विहाफ पे इसको क्या किया गया था सेल का नेम दिया गया था ठीक है जी और ये जी इमरजेंस एंड एम्पली केशन ऑफ द सेल थ्यूरी मीन अब हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना है किस किस ने सेल के ऊपर क्या क्या काम किया किस तरह सेल थ्यूरी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई कौन से साइंटिस्ट ने सेल के बारे में क्या व्यू दिया आइए जी जो फर्स्ट है नाइनटीन सेंचुरी में एक लॉरेंस ऑकर नामी साइंटिस्ट था एटीन जीरो फाइव में उसकी जो है वो क्या कहना था उसने कहा जी आल लिविंग बींग ट फ्रॉम आर कंसिस्ट ऑफ वेविकल वेजिकल कहते हैं दानों को छोटे छोटे स्ट्रक्चर को सेल्स यानी देख लीजिए बात फिर वही आ गई कि लॉरेंस ऑकर भी यही कह रहा है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आज आके बने हैं किससे सेल से ठीक है जी आइए जी थोड़ा आगे चलते हैं जीन बैप्टिस डी लामा उसके बाद एटीन जीरो नाइन में जो था इसने क्या कहा इसने कहा जी नो बडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू तो बात फिर वहीं पे आ गई कि किसी भी चीज में तब तक लाइफ नहीं हो सकती जब तक कि उसमें टिश्यूज ना होंगे जब तक कि उसमें सेल्स ना होंगे सेल्स होंगे तो बॉडी बनेगी सेल्स नहीं होंगे तो बॉडी नहीं बनेगी तो सेकंड साइंटिस्ट भी जो है वो क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है सेल को कि वाकई सेल ही जो है वो बॉडी का यूनिट है आई जी नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन उसने क्या किया रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस तो सेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सेल जो सेल के सारे फंक्शन को क्या कर रहा होता है कंट्रोल कर रहा होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं तो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था किसने रॉबर्ट ब्राउन ने अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ा सा पहले हमने जब रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा तो उसने कहा सेल इज एन एम स्पेस एक खाली जगह का नाम जिसकी सराउंडिंग में बाउंड्री होगी वो क्या है जी 
सेल है लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने बता दिया कि जी सेल जो है वो खाली नहीं है बल्कि उसके बिल्कुल अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और आज हम इस बात को आइडेंटिफाई कर चुके हैं वही तो मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरी बॉडी को पूरी सेल की बॉडी को क्या कर रहा होता है चला रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं इसका मतलब यह हुआ कि सेल इज नॉट एन एम स्पेस तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो कि रॉबर्ट ने दिया था कि सेल जो है वो खाली है वो गलत हो गया सेल खाली जगह नहीं है बल्कि उसमें स्पेसिफिक क्या है न्यूक्लियस भी होता है अब तो हमें पता है जी साइडोप्लाजम भी होता है और इतने ज्यादा ऑर्गेनलीज जो हैं वो क्या हो चुके हैं डिस्कवर हो चुके हैं ठीक है जी तो ये रॉबर्ट ब्राउन था जिसने फर्स्ट टाइम जो था वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस को शो किया और हुक के आइडियो को चेंज किया और ये बात इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई कि जी सेल के अंदर मजीद कुछ है इसका मतलब ये हुआ सेल को मजीद ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि पता चले कि शायद कुछ और चीज भी निकल आए जो इसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रही हो आइए जी उसके बाद नेक्स्ट था वो था जी शील्डन अब शील्डन जो था वो हमारे पास एक बॉटनिस्ट था ठीक है जी अब शील्डन ने 1838 में कहा कि जी आल प्लांट क्योंकि बॉटनिस्ट था तो उसने कहा जी आल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच कंटेन न्यूक्लियस इसका मतलब ये हुआ कि अब प्लांट के सेल में भी डिस्कवर हो गया न्यूक्लियस ठीक है जी उसके बाद एक नया साइंटिस्ट थ्यूडर श्वान एटीन ठीक है जी उसने क्योंकि जोलॉजिस्ट था तो उसने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और उसमें आइडेंटिफाई किया कि एनिमल के सेल में भी न्यूक्लियस है इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल हो चुका है दो ही तो इंडिविजुअल थे हमारे पास एक तरफ प्लांट थे और दूसरे हमारे पास क्या थे एनिमल अब प्लांट में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एनिमल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस जो है वो होता है सेल कोई एम स्पेस का नाम नहीं है ओके नेक्स्ट जो था उसकी नेक्स्ट इन दोनों ने मिलकर फिर क्या किया इन्होंने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की जिसे आप आज तक अभी भी पढ़ रहे हैं और उस थ्योरी के मुताबिक सेल के जो हैं वो तीन बेसिक पार्ट हैं कौन कौन से नंबर वन न्यूक्लियस होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर टू जो उसमें जैली लाइक मटीरियल होता है साइटोप्लाजम जिसके अंदर बेशुमार क्या है ऑर्गेनलीज हैं वो है और उसके बाद नेक्स्ट वन जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एनिमल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बात खत्म हो जाती है और अगर प्लांट सेल हैं तो पहले भी बताया उसके अंदर फिर क्या आएगी एक सेल वॉल नामी एडिशनल स्ट्रक्चर शामिल होगा ओके okay जी अब स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट काम था जो नेक्स्ट वर्क जो किया वो रोल ऑफ फिर ने किया 1855 में अब ये एक जर्मन साइंटिस्ट था इसने शो किया कि जी एक सेल जब भी डिवाइड होगा नए सेल्स बनाएगा जो नए सेल्स जब भी होंगे वो आपके पास जब ही बनेंगे जब हमारे पास प्रीवियस कोई सेल पड़ा होगा कभी भी ऐसा नहीं होता कि छू मंतर हो जाए हमारे पास चार पांच छह आठ दस सेल आ जाए और एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाए ऐसा नहीं होता अगर कहीं पे दस सेल्स हैं या एक इंडिविजुअल है तो जरूर उसके अंदर मल्टीपल सेल्स और मल्टीपल सेल्स तभी बने होंगे जब सेल्स आपस में क्या हुए होंगे डिवाइड हुए होंगे आप अपने आप को कंसीडर कर लीजिए एट द टाइम ऑफ द बर्थ बहुत छोटी बॉडी थी अब माशाल्लाह इतनी बड़ी बॉडी होगी या मल्टीपल सेल्स आर देयर तो इसका मतलब ये हुआ सेल्स प्रॉपरली क्या होते गए डिवाइड होते गए जिससे प्रॉपर बॉडी का साइज इन्हेंस होता गया बॉडी में ग्रोथ होती गई तो कहना मुख्तर ये था कि जी सेल होगा तो सेल डिवाइड होगा तो नए सेल्स बनेंगे ऐसा नहीं हो गया कि नए सेल बन गए और पीछे सेल जो था ही नहीं अचानक चू मंत्र से नए सेल बन गए ऐसा नहीं होता सेल है तो नए सेल्स बनेंगे यानी पुराने सेल्स डिवाइड होंगे तो नए सेल बनेंगे अब ये स्टेटमेंट उसने एक जर्मन जाहिर है जर्म, जर्मनी का साइंटिस्ट था तो जर्मनी जुबान में इसने ये लफ्ज बोले थे और वो थे ऑमिन सेलूला ई सेलूला जिसका जो है वो ट्रांसलेट करके ऊपर शो किया गया है कि सेल्स हमेशा जब ही बनेंगे जब ऑलरेडी हमारे पास सेल्स होंगे अब चेक करते जाइए अब ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपका सेल थ्योरी का एक पॉइंट है ठीक है जी अब जरा आगे चलिए जी लॉयस पास्टर के जमाने में क्या हुआ अब लॉयस पास्टर जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ठीक है जी अब इसे ना हम बोलते हैं माइक माइक्रोबायोलॉजी में इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं ठीक है जी क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में इसने बहुत ज़्यादा काम किए वैक्सीनेशन के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी के ऊपर खैर अब लॉयस पास्टर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम किया और उसने ये प्रैक्टिकली प्रूव किया कि विरचु ठीक कह रहा है अगर मेरे पास बैक्टीरिया है अगर मेरे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा तो उसकी बिहाफ पे एक नया क्या बनेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेगा अगर मेरे पास पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो कभी भी नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे पास नहीं डिवेलप होंगे तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय नेचर एक सेल होता है अब नए इंडिविजुअल बने नए सेल्स बने तो तभी बने जब पहले से इंडिविजुअल था पहले से सेल था 
ठीक है जी अब इसके बिहाफ पे हुआ क्या एक कॉन्सेप्ट रिजेक्ट किया गया और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो था बायोजेनेसिस बायोजेनेसिस वट इज बायोजेनेसिस इट मीन लाइफ जो है वो लाइफ से पैदा होगी क्योंकि लाइफ को आपने सेल बोल दिया तो आप ये भी कह सकते हैं सेल जो है वो सेल से जो है वो डेवलप होगा जैसे यहां पे प्रैक्टिकली जो है वो इसे क्या किया गया प्रूफ किया गया और इससे क्या हुआ अब ये जो था ये बायोजेनेसिस है जबकि उस जमाने में एक कॉन्सेप्ट चल रहा था जो अरिस्टोटल ने दिया था वो था ए बायोजेनेसिस उसका कहना था कि जी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से डिवेलप हो सकते हैं लेकिन यहां पर शो कर दिया गया प्रैक्टिकली कि जी लिविंग तब ही होंगे जब ऑलरेडी लिविंग होंगे सेल जब ही बनेगा जब पहले से सेल होगा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन लिविंग से क्या बन जाए लिविंग बन जाए सो लिविंग से ही लिविंग बनेंगे तो इस तरह ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया गया और बायोजेनेसिस को क्या किया गया इंट्रोड्यूस करवाया गया ओके okay जी उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो हमारे पास वो है जी अगस्त वाइजमैन अब अगस्त वाइजमैन की तरफ चलते हैं जी अब अगस्त वाइजमैन ने कहा कि ऑल प्रेजेंट सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन अब कॉमन ओरिजिन किस तरह है क्योंकि उनके अंदर बेसिक सिमिलैरिटीज हैं ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स अब सारे जो हैं वो एक ही बात को इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं कि जी बॉडी में सेल है बॉडी में सेल है इसका मतलब ये हुआ कि सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या है सेल है आइए जी अब मेन उस चीज की तरफ जिस पे सारा काम चल रहा था सेल थ्योरी तो फर्स्ट पार्ट इज ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन आर मोर सेल्स ठीक है जी ठीक है अब यूनिसेलुलर भी तो ऑर्गेनिज्म है ना उसकी बॉडी में एक सेल होता है आप भी तो ऑर्गेनिज्म हो आपकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला भी हो सकता है और मल्टीपल सेल्स वाला भी हो सकता है ओके जी नेक्स्ट आल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स नए सेल जब ही बनेंगे जब ऑलरेडी पहले से सेल होगा नहीं सेल होगा तो नए सेल्स कभी भी नहीं बन सकते ओके जी द लास्ट वन सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ आल ऑर्गेनिज्म ये बात जो है वो हम प्रूफ भी कर चुके हैं ठीक है जी तो तो यहाँ तक हमारा लेक्चर जो था वो कंप्लीट हुआ सो नेक्स्ट लेक्चर में इन नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़